నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు మాధవీయం ఒక పిల్లల డాక్టర్గా యాక్చువల్గా ఇది నా ఫస్ట్ వీడియో ఫస్ట్ వీడియోని నేను పిల్లల డాక్టర్ని కాబట్టి బిడ్డ పుట్టే ముందు పుట్టిన సమయంలో అనే టాపిక్స్తో మొదలు పెడదాం అనుకున్నాను కానీ ప్రస్తుతం దేశమంతా కూడా భయంకరమైన డెంగ్యూ సీజన్ నడుస్తోంది పెద్దవాళ్ళ దగ్గర నుంచి మా చిన్నపిల్లలు ఇంక్లూడింగ్ ఇన్ఫెంట్స్ సంవత్సరం లోపు పిల్లలు కూడా డెంగ్యూ జ్వరాలతో వణికిపోతున్నారు సో నాకు అనిపించింది ముందు ఈ సీజన్కి అనువుగా ఉండేటట్టు డెంగ్యూ జ్వరం మీద వీడియో చేద్దామని ఇది చేస్తున్నాను డెంగ్యూ జ్వరం ముందు డెంగ్యూ ఆర్ డెంగ్యూ జ్వరం డెంగ్యూ జ్వరం అసలు ఇది ఎందుకు వస్తుంది అండ్ దీని లక్షణాలు ఏంటి మనం ఎప్పుడు భయపడాలి అనేది తెలుసుకుంటే కనుక మనం డెంగ్యూ జ్వరం గురించి అసలు భయపడాల్సిన పని లేదు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే గనక అవసరమైనప్పుడు వైద్య సహాయం తీసుకుంటే గనక మన పిల్లల్ని డెంగ్యూ జ్వరం నుంచి కాపాడుకోవచ్చు అనేది మీకు అందరికీ తెలియజేయడానికే ఈ వీడియో డెంగ్యూ జ్వరం ఎందుకు వస్తుంది ఇది ఏడిస్ ఈజిప్టై అనే ఒక దోమ కుట్టడం వల్ల డెంగ్యూ వైరస్ మన శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తే గనక ఇట్ విల్ క్రియేట్ హ్యావాక్ తలకాయ నొప్పి కలగజేస్తుంది సో అండ్ ఈ డెంగ్యూ మస్కిటో ఇది మలేరియా కుట్టే దీనికి కొన్ని స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయండి మలేరియా కలగజేసే ఎనాఫిలస్ మస్కిటో రాత్రి పూట కుడితే ఇది పగల పూట కుడుతుంది ఇట్ ఈస్ ఎ డే బైటింగ్ మస్కిటో రెండోది ఇది ఈ సీజన్లో వర్షాలు పడిన తర్వాత నీరు ఎక్కడైతే నిలవ ఉంటుందో అలాంటి చోట్ల దీనికి స్వర్గం లక్షల కొద్ది గుడ్లను పెడుతుంది అదే గలగలపారే నీరు అనుకోండి అక్కడ ఈ దోమ బతికి బతకట్లేదు సో వర్షాల తర్వాత నీరు నిలవ ఉంటే గనక ఏమండి ఉదాహరణకి ఎంత ఇన్సిగ్నిఫికెంట్గా ప్రాముఖ్యం లేనిగా అనిపిస్తాయి అంటే ఈ డెంగ్యూ మస్కిటో బ్రీడింగ్ ప్లేసెస్ కొబ్బరి చిప్పలు రబ్బర్ టైర్లు మొక్కల కుండీలు చిన్న చిన్న కొండలు కొండ పెంకులు వీటన్నిటిలో గనక నీరు నిలవ ఉందనుకోండి వర్షం పడింది నీరు నిలిచిపోయింది దట్ ఈస్ హెవెన్ ఫర్ దిస్ మస్కిటో సో అలాంటి చోట్ల ఇది గుడ్లు పెడుతుంది అండ్ దోమలు వ్యాప్తి చెందుతాయి అండ్ దోమలు కుడితే గనక ఈ వైరస్ మన శరీరంలో ప్రవేశించి మనకి ఈ డెంగ్యూ జ్వరం కలగచ్చు ఇంకోటి డెంగ్యూ జ్వరం అనగానే భయపడాల్సిన పని లేదు డెంగ్యూ జ్వరం ఈజ్ లైక్ ఎనీ అదర్ వైరల్ ఫీవర్ మోస్ట్లీ నూటికి తొంభై మందికి ఏమాత్రం కాంప్లికేషన్స్ రావు ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎనీ అదర్ వైరల్ ఫీవర్ లైక్ ఫీవర్ ఒళ్ళు నొప్పులు తలనొప్పి అండ్ కాళ్ళు చేతుల నొప్పులు అండ్ గుంటి మీద ర్యాషెస్ శరీరం అంతా ఎర్రగా తట్టు తేలినట్టుగా అవుతుంది అది ఈ జ్వరం యొక్క ఒక స్పెషల్ లక్షణం అండ్ బ్రేక్ బోన్ ఫీవర్ అంటారు అంటే విపరీ విపరీతమైన ఒళ్ళు నొప్పులు కొద్దిగా జలుబు దగ్గు కూడా ఉండొచ్చు సో ఇవన్నీ కూడా మామూలు వైరస్ ఫీవర్ లక్షణాలే కదా సో డెంగ్యూ జ్వరం కూడా అట్లానే ఉంటుంది నూటికి తొంభై మందికి ఒక మూడు నాలుగు రోజులు జ్వరం కాసి లక్షణాలతో ఉండి తగ్గిపోతుంది సో డెంగ్యూ జ్వరం అనగానే ముందు కంగారు పడక్కర్లా ప్యానిక్ అవ్వక్కర్లా ఎందుకంటే నూటికి తొంభై మందికి ఇదేమి ప్రాబ్లం కలగజేయదు నాట్ ఈవెన్ తొంభై తొంభై ఐదు శాతం మందికి అనుకోండి యాక్చువల్గా మేము పిల్లలైనా సరే ఓపీలో జ్వరం డెంగ్యూ టెస్ట్ పాజిటివ్ అయిందనుకోండి మేము వాళ్ళకి ఏమి అసలు అడ్మిషన్ చెప్పాం చాలా రోజుల క్రితం ఒక పదేళ్ళ క్రితం డెంగ్యూ జ్వరాలు మన ఏరియాలో కొత్తగా వచ్చేటప్పుడు డెంగ్యూ జ్వరం అనగానే పేరెంట్స్ భయపడేవాళ్ళు డాక్టర్లు భయపడేవాళ్ళం అప్పుడు అడ్మిట్ చేసేవాళ్ళం ఇప్పుడు అంత అవసరం లేదు బికాస్ డెంగ్యూ జ్వరం వీ నో అండ్ వీ కెన్ ప్రెడిక్ట్ ద కోర్స్ అంటే ఇది ఏ రకంగా వస్తుంది ఏమి ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు ఏ సమయంలో రావచ్చు అనేది మనకు అర్థమైపోయింది సో ఆ రకంగా పేరెంట్స్కి కనుక మనం ఎడ్యుకేట్ చేస్తే కనుక దీని గురించి భయపడాల్సింది లేదు ఓకే ఈ లక్షణాలు ఉన్నాయి డెంగ్యూలో ఈ మూడు నాలుగు రోజులు జ్వరం వచ్చిన తర్వాత జ్వరం నిమ్మదించవచ్చు తర్వాత ఒక రెండు మూడు రోజుల తర్వాత మళ్ళీ జ్వరం రావచ్చు దీన్నే శాడిల్ బ్యాక్ ఫీవర్ అంటారు ఓకే సో మళ్ళీ జ్వరం వచ్చినప్పుడు కొంతమంది పిల్లల్లో నూటికి తొంభై ఐదు మందికి ఇబ్బంది లేదని చెప్పా నూటికి ముగ్గురు నలుగురులో మాత్రం ఈ జ్వరం వచ్చి మళ్ళీ తగ్గే సమయంలో డెంగ్యూకున్న స్పెషల్ లక్షణం ఏంటంటే పిల్లలు నీరసించిపోతారు 
బీపీ పడిపోతుంది ఎందుకు తెలుసా అది శరీరంలో రక్తనాళాల్లో ఈ డెంగ్యూ వైరస్ ప్రభావం వల్ల అది రక్తం ఇంకిపోతుంది అంటే రక్తనాళాల్లో ఉండాల్సిన వాటరు ఇది టిష్యూస్లోకి నాళాల్లోంచి లీక్ అయిపోయి టిష్యూస్లో పొట్టలో స్పేస్లో లేకపోతే పొట్టలో చేరవచ్చు లేకపోతే ఊపిరితిత్తుల చుట్టూ ఫ్లోరల్ స్పేస్లో చేరవచ్చు అట్లాగా రక్తనాళాల్లో ఉండాల్సిన నీరు శరీరంలో మిగిలిన భాగాల్లోకి చేరిపోతుంది అందుకే ఈ రకమైన పిల్లలు ఈ లీక్ ఫేజ్లో మొహ ఉబ్బరించవచ్చు పొట్ట ఉబ్బరించవచ్చు ఛాతీలో నీరు చేరి వాళ్ళకి శ్వాస ఇబ్బందులు రావచ్చు అండ్ ఈ లీక్ ఫేజ్లో ఇంకోటి ఏమవుతుందంటే శరీరంలో ప్లేట్లెట్స్ ప్లేట్లెట్స్ అనే మాట అందరూ వినే ఉంటారు డెంగ్యూ జ్వరం తర్వాత ప్లేట్లెట్స్ అందరికీ తెలిసిపోయింది మన రక్తంలో మెయిన్గా మూడు రకాల కణాలు ఉంటాయండి మెయిన్గా తెల్ల రక్త కణాలు అవి బాడీ డిఫెన్స్ కోసం ఎర్ర రక్త కణాలు హీమోగ్లోబిన్ ఉంటుంది ఆక్సిజన్ ట్రాన్స్ఫర్ కోసం ప్లేట్లెట్స్ ఈ ప్లేట్లెట్స్ ఏంటంటే మనకి పోలీసు లాంటివి ఎక్కడైనా రక్తనాళం తెగింది అనుకోండి చేతికి గాయమైంది కత్తి తెగింది వెంటనే అక్కడికి ఈ ప్లేట్లెట్స్ పరిగెట్టి వెళ్ళిపోతాయి ఆ రక్తనాళం కట్ అయిన చోట అండ్ ఆ రక్తనాళంలో ఏదైతే తెగిందో తెగిందో నాళం దాన్ని ఒక గుంపుగా చేరి ప్లేట్లెట్స్ క్లంప్ అయ్యి దాన్ని మూసేస్తాయి అంటే ఆ లీక్ని సీల్ చేసేస్తాయి అనమాట అందుకనే ప్లేట్లెట్స్కి సంబంధించిన జబులు ఉంటాయి కనుక ఒంటి మీద ఎర్రర్ర మచ్చలు అంటే స్మాల్ బ్లీడ్స్ అనమాట అట్లానే శరీరంలో ఎక్కడి నుంచి అయినా రక్తస్రావం కూడా జరగచ్చు సో డెంగ్యూలో కూడా ఏమవుతుంది ఈ బ్లడ్ వెసల్స్లో రక్తనాళాల్లో లీక్ ఉన్నప్పుడు ఈ ప్లేట్లెట్స్ కూడా లీక్ అవుతాయి బాడీలో డిస్ట్రాయ్ అయిపోతాయి అంటే అవి శరీరంలో అవి స్ప్లీన్ లాంటివి వాటిని డిస్ట్రాయ్ చేసేస్తాయి నశించిపోతాయి అండ్ మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సింది ఇది టెంపరీ ఇది డెంగ్యూ జ్వరం వల్ల బాడీలో ప్లేట్లెట్స్ తగ్గడం రక్తంలో అనేది ఒక రియాక్షన్ మాత్రమే ఇది తాత్కాలికం రక్తంలో ప్లేట్లెట్స్ ఒక క్యూబిక్ మిల్లీలీటర్కి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ నుంచి త్రీ ల్యాక్స్ వరకు ఉంటాయి డెంగ్యూ జ్వరంలో మీరు మొద మూడో రోజు నాలుగో రోజు టెస్ట్ చేస్తే లక్షకు తగ్గిపోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇంకో రెండు రోజులు ఆగి టెస్ట్ చేస్తే యాభై వేలు అరవై వేలు తగ్గచ్చు అండ్ టెన్షన్ పడాల్సిన పని లేదు ఇట్ ఈస్ టెంపరీ కానీ పేషెంట్ కనుక ఈ లీక్ ఈ ఫీజులు ఇందాక చెప్పానే రక్తనాళాల్లోంచి వాటర్ లీక్ అయిపోయి ఆ రక్తం పరిమాణం తగ్గి పేషెంట్ షాక్లోకి అంటే బాడీకి కావాల్సిన అవసరాలు తీర్చలేనంత రక్త ప్రవాహం ఉండదు అనమాట సో దాన్ని షాక్ అంటారు డెంగ్యూ షాక్ అంటారు సో డెంగ్యూ షాక్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు ఈ రక్తనాళాల్లోంచి ప్లేట్లెట్స్ అవి కూడా లీక్ అయ్యి డిస్ట్రాయ్ అయిపోతాయి కనుక ఇది డెంగ్యూ షాక్ సిండ్రోమ్ అనే సీరియస్ ఒక కాంప్లికేషన్ రావచ్చు డెంగ్యూలో ఓకే ఇది ఎంతమందికి వస్తుంది నూటికి ఒక్కళ్ళకి వస్తుంది నూటికి తొంభై ఐదు మందికి ప్రాబ్లం లేదు మామూలు వైరల్ ఫీవర్ నూటికి ముగ్గురు నలుగురికి డెంగ్యూ లీక్ వస్తుంది అంటే వీళ్ళలో కొంచెం ప్లేట్లెట్స్ తగ్గుతాయి అండ్ నీరసించిపోతారు పిల్లలు ఇలాంటి వాళ్ళకి మాత్రం ఈ సూచనలు కనబడితే మాత్రం వాళ్ళని అడ్మిట్ చేయాలి డాక్టర్ల పర్యవేక్షణలో ఉండాలి డెంగ్యూకి మందులు లేవండి ప్లేట్లెట్స్ పెరగడానికి మందులు లేవు దయచేసి అసలే ఆ పేషెంట్స్కి స్టమక్ అప్సెట్ అది ఉంటే బొప్పాయి ఆకులు కాయలు తినిపించి మాకండి దానంతట అదే పెరుగుతాయి ఇట్స్ ఎ రియాక్షన్ ఎప్పుడైతే శరీరంలో డెంగ్యూ వైరస్ యొక్క ప్రభావం తగ్గిపోతుందో న్యాచురల్గా బాడీ మళ్ళీ మనకి సరిపడినంత ప్లేట్లెట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది సో వీ హ్యావ్ టు నో ద ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ స్టే కాన్ఫిడెంట్ ఓకే అండ్ నేను ఇప్పుడు చెప్పిన డెంగ్యూ లీక్ సిండ్రోము బిడ్డ నీరసించిపోయే టైము ఇవన్నీ ఎప్పుడు వస్తాయో తెలుసా జ్వరం తగ్గే టైంలో వస్తాయి జ్వరం తగ్గుతున్నప్పుడు యూజువల్గా పేరెంట్స్ రిలాక్స్ అయిపోతారు అండ్ డాక్టర్లుగా మేము చెప్పేది ఏంటంటే అమ్మ డెంగ్యూ జ్వరంలో రక్తం సారీ జ్వరం తగ్గుతున్నప్పుడు మాత్రమే ఈ కాంప్లికేషన్స్ అన్నీ వస్తాయి ఎన్ని రోజులండి అంటే కనుక జ్వరం పూర్తిగా తగ్గిన తర్వాత నలభై గంటలు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన సమయం ఈ సమయంలో పిల్లవాడికి కొన్ని డేంజర్ సైన్స్ రెడ్ ఫ్లాగ్స్ అంటాం అంటే మా పిల్లలు నూట నూట జ్వరం ఉన్నా సరే చక్కగా ఆడుకుంటా ఉంటారు అలాంటిది అప్పటి వరకు ఆడుకునే పిల్లవాడు నీరసంగా ఉన్నాడు లేచి ఆడుకోవడం లేదు జ్వరం తగ్గినా సరే తినడం ఆహారం తీసుకోవడం తగ్గిపోయింది యూరిన్ అవుట్పుట్ 
మూత్రం పోయడం కూడా తగ్గింది అండ్ కడుపు నిప్పు అంటున్నాడు ఎక్కడ నుంచి అయినా బ్లీడింగ్ అవుతుంటే మాత్రం ఇవన్నీ రెడ్ ఫ్లాగ్స్ దయచేసి వెంటనే డాక్టర్ల సలహా తీసుకోండి అడ్మిట్ చేయండి డెంగ్యూకి మందు లేదు డెంగ్యూ జ్వరం వచ్చి బిడ్డ నిరసించిపోతే బీపీ మెయింటైన్ చేయడానికి జస్ట్ సెలైన్ పెడతాము చూసుకుంటాం చిన్నపాటి సెలైన్ వైద్యంతో అలాగని ఉత్త సెలైన్లే పెట్టించుకోమాకండి ఇంట్లో అట్లా సెలైన్ పెడుతూ నిమిషం నిమిషం బీ మేము లేకపోతే గంటకు ఒకసారి ఫ్రీక్వెంట్గా మానిటర్ చేసుకుంటూ ఉంటాం డెంగ్యూ చైల్డ్ అడ్మిట్ అయితే కనుక వాళ్ళకి బీపీ ఎలా ఉంది నాడి ఎలా ఉంది యూరిన్ అవుట్పుట్ ఎలా ఉంది అనేది ఒక హండ్రెడ్ ఎంఎల్ సెలైన్ వెళ్తే కనుక ఎంత యూరిన్ పోస్తున్నాడు ఎంత బయటకు వస్తుంది తద్వారా బాడీలో సర్క్యులేషన్ ఎలా ఉంది బే బిడ్డ లోపల పరిస్థితి ఎలా ఉంది అనేది ఇవన్నీ మేము చూసుకుంటూ ఉంటాము ఈ ఇంటెన్స్ మానిటరింగ్కి బిడ్డని హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేయాలి ఈ జస్ట్ టూ డేస్ చాలామందికి ఈ సెలైన్ పెట్టి జాగ్రత్తగా మానిటర్ చేసుకుని చూసుకుంటే కనుక బిడ్డ బయటపడిపోతాడు అండ్ ఒకసారి ప్రభావం పోయిన తర్వాత జ్వరం తగ్గి నలభై ఎనిమిది గంటలు అయిన తర్వాత నిదానంగా ప్లేట్లెట్స్ అవి పెరుగుతాయి యాక్చువల్గా మేము పిల్లల్లో నా ముప్పై ఏళ్ళ ప్రాక్టీస్లో ప్లేట్లెట్స్ ఐదు పదివేలు పడిపోయిన వాళ్ళకు కూడా చూసాము అండ్ దయచేసి తెలుసుకోండి ప్లేట్లెట్స్ డెంగ్యూ జ్వరంలో తగ్గిపోయిన వాళ్ళకి రక్తం ప్లేట్లెట్స్ని ఎక్కించాల్సిన అవసరం లేదు ప్లేట్లెట్స్ అనేవి బ్లడ్ ప్రోడక్ట్స్ అండి బ్లడ్ ప్రోడక్ట్స్ అఫ్ కోర్స్ బ్లడ్ బ్యాంక్ నుంచి స్క్రీన్ చేసి టెస్ట్లు అన్నీ చేసి సేఫ్గా ఉందా లేదా అని ఎక్కిస్తాం స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఎ బ్లడ్ ప్రోడక్ట్ రకరకాల కాంప్లికేషన్స్ వెంటనే రావచ్చు తర్వాత రావచ్చు కాబట్టి కొన్ని మన ఊహ ఊహ కందని మీకు నీళ్ళ తర్వాత కూడా రావచ్చు సో ప్లేట్లెట్సే కాదు ఏ బ్లడ్ ప్రోడక్ట్స్ అయినా సరే అత్యవసరం అయితే తప్ప ఎక్కించుకోకూడదు ఒకవేళ ఎక్కించుకుంటే బ్లడ్ బ్యాంక్లో అన్ని టెస్ట్లు చేయించి కుదిరితే సింగిల్ డోనర్ ప్లేట్లెట్స్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ రికమెండేషన్ ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ రికమెండేషన్ ప్రకారం ప్లేట్లెట్స్ డెంగ్యూ జ్వరంలో ఇరవై వేల కంటే తగ్గిపోయిన ఎక్కడి నుంచన్నా విపరీతంగా రక్తస్రావం అవుతుంటే మాత్రమే రక్ ప్లేట్లెట్స్ ఎక్కించుకోవాలి మిగిలిన పిల్లలకి పదిహేను వేలు ఇరవై వేలు ఎన్ని వచ్చినా సరే బేబీ కండిషన్ స్టేబుల్గా ఉండి ఎక్కడి నుంచి బ్లడ్ మీన్ బ్లడ్ రక్తస్రావం అవ్వకపోతే కనుక ప్లేట్లెట్స్ ఎక్కించాల్సిన అవసరం లేదు సో జ్వరం తగ్గింది నలభై ఎనిమిది గంటలు అయిపోయింది ఇక డేంజర్ పీరియడ్ అయిపోయినట్టే డెంగ్యూ కథ కంచికి మనం ఇంటికి మా పేషెంట్స్కి ఇట్లనే చెప్తాను అండ్ ఇంకోటి డెంగ్యూ రికవరీ టైంలో చాలామందికి ఒంటి మీద దద్దులు దురదలు వస్తాయి దీన్ని రికవరీ ర్యాషెస్ అంటాం ఇట్ ఈస్ ఎ వెల్కమ్ సైన్ అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు డెంగ్యూ జ్వరం లక్షణాలు ఎప్పుడు జాగ్రత్త పడాలి ఏమి జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి అనేది తెలుసుకున్నాం కదా అసలు చేతులు కాలేక ఆకులు ఎందుకంటే పట్టుకోవడం డెంగ్యూ జ్వరం ఎలా వస్తుందో మనకు తెలుసు దాన్ని మనం నివారించుకోవచ్చు కదా ఎలా వస్తుంది దోమలు కుట్టడం వల్ల వస్తుంది సో ఫస్ట్ దోమలను మన చుట్టుపక్కల పరిసర ప్రాంతాల్లో పెరగకుండా చూసుకోవాలి వ్యాప్తి చెందకుండా చూడాలి అది మన చేతుల్లోనే ఉంది గవర్నమెంట్ చేసే పని గవర్నమెంట్ చేస్తుందండి మనం చేసే పని మనం చేయాలి ఏం చేయాలి మన చుట్టుపక్కల నీరు నిల్వ ఉండకూడదు కొబ్బరి చిప్పలు ఏమండి బకెట్లు అండ్ కుండీలు టైర్లు కుండ పెంకులు వీటాన్ని చిన్న చిన్న కుంటలు నీరు నిల్వ ఉంటాయి కనుక దాన్ని వెంటనే నీరు తోడేసేయండి ఈ బకెట్లును కొండల్లో అటు వాటిని బోర్లిచ్చండి చిన్న కుంటల్లో నీళ్ళు ఉంటే తోడేసేసి ఇసుకేసి పూడ్చేసేయండి తద్వారా డెంగ్యూ దోమ వ్యాప్తి చేయకుండా చూడండి నేను మా ఇంటి చుట్టుపక్కల పరిసరాలు శుభ్రంగా ఉండేటట్టు చూస్తే మీరు చూసారనుకోండి మొత్తం వీధి బాగుపడుతుంది సో వీధి బాగుపడితే ఊరు బాగుపడుతుంది డెంగ్యూ జ్వరానికి కలగజేసే దోమకి అసలు నిలవ నీడు ఉండదు కదా రెండోది దోమలు కొట్టకుండా చూసుకోవాలి నేను ఇందాక చెప్పా ఈ ఏడి సీజిప్టే అనే దోమ అది డే బైటింగ్ మస్కిటో పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్తారు కదా షార్ట్స్ ఫ్రాక్స్ వేసుకుని వెళ్తారు సో వీళ్ళకి స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా ఎక్స్పోజ్డ్ పార్ట్స్ ఈ ప్యాంట్స్ షార్ట్స్ కింద కనబడే భాగాలకి మస్కిటో రిపెల్లెంట్ క్రీమ్ చేతులకి కాళ్ళకి రాసి పంపించండి డెస్క్ల కింద అక్కడ దోమలు ఉంటే అవి కొట్టకుండా ఉంటాయి అండ్ సంవత్సరం దాటిన పిల్లలకి ఈ గుడ్ నైట్ ఓడోమస్ లాంటి మస్కిటో రిపెల్లెంట్స్ రాసుకోవచ్చు రాయచ్చు నెక్స్ట్ ఇంటి స్కూల్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత 
స్నానం చేసేసిన తర్వాత బట్టలు వేసి మళ్ళీ ఎక్స్పోజ్ పార్ట్స్ కి మస్కిటో రిపెలెంట్ క్రీమ్స్ రాయండి ఇంటి దగ్గర ఇంట్లో దోమ తెరలు ఉంటే దోమ తెరలు తీసి బిగించండి మంచాలకి అండ్ పడుకునేటప్పుడు పిల్లల్ని చక్కగా కప్పి టక్ చేసి దుప్పట్లు బాగా కప్పి పడుకోబెట్టండి అండ్ పొడుగు చేతులు లాగు చొక్క వేయండి అండ్ లిక్విడ్ మస్కిటో రిపెలెంట్స్ లైక్ ఆల్ అవుట్ గుడ్ నైట్ ఇలాంటివి వాడుకోవచ్చు దోమలన్నీ పారద్రోలే కాయిల్స్ పేపర్స్ అలాంటివి వాడద్దు ఎందుకంటే దాంట్లో చాలా మందికి ఎలర్జీలు వస్తున్నాయి ఈ రోజుల్లో సో ఈ ప్రికాషన్స్ తీసుకున్నామండి సో దోమలు వ్యాప్తి చేయకుండా చూసాం దోమలు కుట్టకుండా చూసుకున్నాం అంటే డెంగ్యూ జ్వరం వచ్చే అవకాశాలు మనం పూర్తిగా దాదాపుగా పూర్తిగా నిర్మూలించినట్టు ఒకవేళ వచ్చింది కంగారు పడద్దు నూటికి తొంభై మందికి మామూలు వైరల్ ఫీవర్ లాంటిది నాలుగో రోజు కూడా జ్వరం తగ్గపోతే డాక్టర్ సలహాతో టెస్ట్ చేయించుకోండి అండ్ ఒకవేళ జ్వరం తగ్గే సమయంలో నేను చెప్పినట్టు బిడ్డ నిరసిస్తే డాక్టర్ల పర్యవేక్షణలో వైద్యం తీసుకోండి అనవసరంగా ప్లేట్లెట్స్ ఎక్కించాల్సిన అవసరం లేదు ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మన బిడ్డల్ని డెంగ్యూ జ్వరం నుంచి కాపాడుకోవచ్చు థ్యాంక్ సో మచ్ మాధవీయం ఒక పిల్లల డాక్టర్ గారు